हेलो भिवार्स आज के भिडियोते डिसि मोटर स्पीड कंट्रोल रिलेटेड और एक गुरुतपूर्ण प्रब्लेम सल्व करब ये क्योंकि बेस एडभांस लेवल एक प्रब्लेम तो भिडियो शुरू कर आगे हमें अवश्य बोलो जरा चैने एकदम नतून ता प्ले लिस्ट थे डिसि मोटर ऊपर आगे बेसिक भिडियोगो एक देखे आसन विशेषकर डिसि मोटर स्पीड कंट्रोल रिलेटेड जो भिडियोगो आर आगे से भिडियोगो एक कईलि देखे आसन ताजे बुझते सुविधा हो तो देखो यहाँ थे जा रहा है त्रिश दशमिक एक शून्य नम्बर एक्साम्पल और क्वेश्चन टीते देखो बोलते ए डिसि शार्ट मोटर टेक्स एंड आर्मेचार कारेंट अफ टोटी एमपियर फ्रम ए टू हंड्रेड टोटी भोल्ट सप्लाई आर्मेचार सार्किट रेजिस्टेंस इज जिरो पॉइंट फाइव होम फर रिडिंग दि स्पीड बै फिफ्टी पार्सेंट क्योंकुलेट दि रेजिस्टेंस रिक्वयार्ड इन दि सीज उइथ द आर्मेचार इफ एक नम्बर से दोड टर्क इज कन्सटैंट और दुई नम्बर से दोड टर्क इज प्रपोर्शनल टू द स्कोर अब दि स्पीड तो देखो हमें एनालाइस शुरू करते तो फार्स्टे हमें जो क्षेत्र करते हैं एक इक्ुपमेंट सार्किट आगे आँखिए निब प्रत्येक मैथ हमें सेम एप्रोचे करते जदि शानफिल्ड हमें आँखा एखे शानफिल्ड हमारे लागे ना तर आँखिए रखते जेहतु प्रति मैथे हमें करते सो ये दिए दिल देखो ये आर्मेचार रेजिस्टेंस सीरिजे दीते आर्मेचार सारे अलवेज यह दिल और एदिक दिए हमार कत यहाँ से टार्मिनल वोल्टेज तो टार्मिनल वोल्टेज तो फिक्स थको जेहतु टार्मिनल वोल्टेज आप चेन्ज करब ना सो हमारे ये दुशो बीस वोल्ट जा तई दें कत आर्मेचार रेजिस्टेंस पॉइंट फाइव होम एट फिक्स व्यलू और से अनुजाई इवि तेल प्रथम जो क्षेत्र करब स्टेप बेप इवि अच्छा इवि वन लिखल व्हाट एवर एक ही भावे इवि टू इवि टू देख तो इवि वन जो आगे बेर कर सेम सिसटेम जेहतु इवि वन बेर कर देखो सकल डाटा दिए दिखे तेल इवि वन इज इक्ल टू टू हंड्रेड टोटी भोल्ट एखान माइनस है कत हमारेचार आर्मेचारे जो भोल्टेज ड्रप्ट तो आर्मेचार कारेंट देख टोटी एमपियर दिए दी इनिशियल सो टोटी इंटू जिरो पॉइंट फाइव तेल ये टोटी टू जिरो पॉइंट फाइव हमें बस लम तेल देखो जो क्षेत्र हो दोशो बीस टोटी माइनस जिरो पॉइंट फाइव मान दस दुशो बीस दस बद दी दुशो दस दुशो दस बोल्ट ये खूब सुंदर मत पे जाट इवि टू बेर करार मत जथेष डाटा दिए दे सेटार जो नेक्स्ट एदमशनगुलोते जाब ते कि जिन देखे से देखी हमारे स्पीडर कथा बोलते फिफ्टी पार्सेंट ठीक है अर्थात इनिशियल स्पीड जो एन है फाइनल स्पीडा रिडिंग द स्पीड बै फिफ्टी पार्सेंट फाइनल स्पीड टाइम एन टू इज इक्ल टू एन माइनस एन इंटू फिफ्टी पार्सेंट मान आल्टिमेट रेजल्ट हो पॉइंट फाइव एन तईना जस्ट एक बारे एक हिसाब कर रखल मैं इवि टू स्टील की जानिना तो जाब अबियलि तो आगे एक देखी यार एक देखी द लोड टर्क इज कन्सटैंट अर्थात टर्क कन्सटैंट आने कि इनिशियल टर्क जो छो फाइनल टर्कटाओ हमें सेम तो क्षेत्र करते फार्ष्ट अफ अल जो क्षेत्र करते हे टर्कर जो बेसिक इक्ुएशन से देखिए एर आगे असंख्य बार जो टर्क इज प्रपोर्शनल टू फाइव इंटू आई ए तो ये क्योंकि नतून एक टर्म एनालसिस करते हैं हे फाइटा तो एर आगे मैथगुलोते मैथ ही प्राय देखे जो फ्लैक्स कंट्रोल मेथड हर कारण जो फ्लैक्स कंट्रोल किसुना प्रत्येक मैथे एर आगे जोगुल मैथ हमें देखिए प्राय त्रिश दशमिक नय पर्त प्रत्येक केसे अपन देखे फाइट चेन्ज हो ठीक है क्यों चेन्ज हो कारण कोश्चने को ना को डिटलि और इनडिरेक्टलि कोश्चने वो दी फ्लैक्सा चेन्ज हो बाट ये पुरो कोश्चन खुजे अपनी जो डिटेल्स पुरो कोश्चन पढ़ें कौ क्या ये फ्लैक्सा चेन्ज हो ठीक है फ्लैक्सर कथा क्योंकि कोचु बला नाई तर मैं एखे बै डिफल्ट आपना के फ्लैक्सा के धरे नीते अवश्य कन्सटैंट भैलू ये जिनका ख्याल रखबें अनेक समय कोश्चने क्योंकि देा थे ना और देा थकले तो आलहमदुल्ला को समस्या नहीं जेहतु फ्लैक्सर भैलू चेन्ज होना सो हम फ्लैक्सा हमारे आउट कर दीते टर्क इज प्रपोर्शनल टू सीम्पलि आई ए 
তো এবার দেখুন আমাদের টর্ক ইজ প্রপোর্শনাল টু আই এ মানে কি আই এ যত বাড়বে টর্কও তত বাড়বে বা টর্কটা এখানে বলে দিচ্ছে কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ বেসিক্যালি আমি যে এখানে যে জিনিসটা হবে আমার যে আমার টর্ক ইজ প্রপোর্শনাল টু আই এ তো সেই টর্কের ভ্যালুটাই কনস্ট্যান্ট তাহলে আমার আলটিমেটলি কি আই এ ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট তার মানে ক্লিয়ারলি আমি বলতে পারি যে আই এ টু এবং আই এ ওয়ানের ভ্যালুটা আলটিমেটলি সেম থাকবে একদম নিশ্চিত যে আই এ টু এবং আই এ ওয়ানের ভ্যালুটা আমার সেম থাকবে যেহেতু টর্কটা আমার এ ক্ষেত্রে কি কনস্ট্যান্ট তাহলে এটা আমার এ আমরা এ নাম্বারে অ্যানালাইসিস করতেছি তাহলে এ নাম্বার আমি লিখতাম তো আই এ টু এবং আই এ ওয়ানের ভ্যালুটা আমার কি থাকবে সেম থাকবে জাস্ট চেঞ্জ হবে হচ্ছে আমাদের কি যেহেতু স্পিড চেঞ্জ হয়েছে সেটা অনুযায়ী আমার কোয়েশ্চেনে ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছে রেজিস্টেন্স রিকোয়ার্ড ইন সিরিজ অর্থাৎ আই এ সেম থাকবে বাট সেই আই আই এ কে মেনটেন করার রেজিস্টেন্সটা আমার চেঞ্জ হয়ে যাবে কোনো একটা কিছু চেঞ্জ হবে অবভিয়াসলি হয় আই এ চেঞ্জ হবে নয়তো এরকম রেজিস্টেন্স চেঞ্জ হবে এইভাবেই আমাদের ম্যাথগুলোর ডাটা দেওয়া থাকবে সো এগুলো খুব কেয়ারফুলি ঠান্ডা মাথায় কিন্তু আপনাদের হ্যান্ডেল করতে হবে কোয়েশ্চেন দেখে তো দেখুন তাহলে আই এ ওয়ানের ভ্যালু ছিল আমার টোয়েন্টি এম্পিয়ার সো আই এ টু এর ভ্যালুটাও আমার আসবে টোয়েন্টি এম্পিয়ার তাহলে এখানে বেসিক্যালি আমার ইবি টু এর ভ্যালুটা আমার বেসিক্যালি আসবে কত দুশো বিশ মাইনাস টোয়েন্টি সেম টোয়েন্টি ভ্যালু বাট রেজিস্টেন্সটা আমার ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছে সিরিজে অ্যাড করতে হবে এই যে রিকোয়ার্ড ইন সিরিজ দ্যাট মিন্স রেজিস্টেন্সটা আগে ছিল পয়েন্ট ফাইভ এখন এটা হয়ে যাবে পয়েন্ট ফাইভ প্লাস সিরিজে অ্যাড করার রেজিস্টেন্সটা আমি মনে করলাম আর ঠিক আছে দেন আমি দেখবো এই আর এর ভ্যালুটাই আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে এটাই ফাইনাল অ্যান্সার হবে তাহলে এটা হবে দুশো দশ মাইনাস টোয়েন্টি আর এইটাকে যদি যোগ বিয়োগ করি দুশো দশ মাইনাস টোয়েন্টি আর এবার আমরা তাহলে কিভাবে অ্যানালাইসিস করতে পারি এখন ইবি এবং এন আছে তাহলে আমরা ব্যাক ইএমএফ এর ফর্মুলা ইবি ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ জেড এন ডিভাইডেড বাই সিক্সটি ইন্টু পি বাই এ সেখান থেকে জাস্ট আমরা নিয়ে নেব ইবি ইজ প্রপোর্শনাল টু এন কেননা ইবি ইজ প্রপোর্শনাল টু ফাই এন অ্যাকচুয়ালি বাট ফাইটা আমাদের এখানে কি আমরা কি দেখতে পাইলাম ফাইটা ফাইটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট সো এখানে ক্লিয়ারলি আমরা বলতে পারি ইবি ইজ প্রপোর্শনাল টু জাস্ট এন আর কিছুই না তাহলে এখান থেকে যদি আমরা এখন ভ্যালু রিপ্লেস করি তাহলে না ভ্যালু রিপ্লেস না আগে এটাকে আর একটু মডিফাই করে নিতে হবে কত ইবি টু ডিভাইডেড বাই ইবি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এন টু বাই এন ওয়ান এন টু ডিভাইডেড বাই এন ওয়ান তাহলে ইবি টু এ উপরে যে ভ্যালু রেখে দিছি সেই ভ্যালুটা আমি নেব দুশো দশ মাইনাস দুশো দশ মাইনাস টোয়েন্টি আর ডিভাইডেড বাই ইবি ওয়ানের ভ্যালু কত ইবি ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে দুশো দশ ভোল্ট তাহলে এটা দুশো দশই বসাচ্ছি আর এন টু হচ্ছে আমার কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ এন জিরো পয়েন্ট ফাইভ এন আর এন ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে শুধু এন তাহলে এন এবং এন কাটা আন নন এখন জাস্ট আর এর ভ্যালু বের করলে আমাদের অ্যান্সার হয়ে গেল তাহলে আমি একটু একবারে আপনারা আর আরই গুণ করে দেখতে পারেন সমস্যা নেই আমি একবারে একবারে ক্যালকুলেশন করলেও কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে তো একবারে যদি আমি একটু ক্যালকুলেশন করতে চাই তাহলে দেখুন দুশো দশের সাথে পয়েন্ট ফাইভ গুণ দিতে হবে যে রেজাল্ট পাইলাম সেটাকে দুশো দশ থেকে বিয়োগ দিতে হবে যে রেজাল্ট পাইলাম তাকে ভাগ দিতে হবে বিশ দ্বারা তাইলে মোটামুটি আমার ইয়ার ভ্যালু আসলো ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ ওহম তাহলে এটা হচ্ছে আমার ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ ওহম রেজিস্টর সিরিজে যদি আর্মে চারের সাথে অ্যাড করি তাইলে আমার কি হবে তাইলে আমার লোড টর্কটা কনস্ট্যান্ট থাকবে এখানকার কন্ডিশন অনুযায়ী তাহলে এ নাম্বার হয়ে গেল এবার আমি বি নাম্বার অ্যানালাইসিস করব তো বি নাম্বারের জন্য ইবি ওয়ানের ভ্যালু আমার কত ইবি ওয়ানের ভ্যালু আচ্ছা ইবি ওয়ান না ধরে আমি বি নাম্বারের জন্য আমি এটাকে ইবি থ্রি ধরতেছি এটা ইবি ওয়ান ছিল এরকম এটা ইবি থ্রি ধরতেছি ঠিক আছে তো ইনিশিয়াল কন্ডিশনে কত এই দুশো বিশ মাইনাস টোয়েন্টি ওই ইনিশিয়াল কারেন্ট টোয়েন্টি হবে ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এটা আমার আসতেছে কত দুশো দশ ভোল্ট জাস্ট সেপারেট করার জন্য আমি আলাদা ভেরিয়েবল ধরলাম ইবি থ্রি ঠিক আছে বাট ঝামেলা হইলো ইবি ফোরে ঠিক আছে তো ইবি ফোরের জন্য আমাদের আর এক স্টেপ অ্যানালাইসিস করতে হবে এক স্টেপ বেশি আগেরটাতে যে স্টেপে করেছি সেটা থেকে এক স্টেপ বেশি তো সেটা বুঝতে হইলে আচ্ছা ইবি ফোর আমি লিখতেছি ফাইন ওয়াট এভার বাট এন ওয়ান এবং এন টুর ভ্যালু কিন্তু আগেরটাই থাকবে 
ঠিক আছে কিন্তু কেননা এন ওয়ান এবং এন টুর ভ্যালু কিন্তু আগেরটাই থাকবে কারণ এখানে বলেই দিচ্ছে রিডিউসিং দা স্পিড বাই ফিফটি পার্সেন্ট এটা এ এর জন্য কমন বি এর জন্য কমন সো এন ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু আমার কত এন ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এন এবং এন টু ইজ ইকুয়াল টু পয়েন্ট ফাইভ এন এইটুকু যা ছিল তাই থাকবে এখন দেখুন এ নাম্বারে আমাদের টর্কটা কনস্ট্যান্ট ছিল বাট বি নাম্বারে বলছে টর্ক ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য স্কোয়ার অফ দি স্পিড অর্থাৎ সিম্পলি আমাদের টর্কটা হবে হচ্ছে টি ইজ প্রপোর্শনাল টু এন স্কোয়ার তাইলে আমরা এখন দ্বিতীয় টর্ক আর প্রথম টর্কের অনুপাতটা বের করি সিম্পলি তাইলেই হয়ে যায় অর্থাৎ টি টু ডিভাইডেড বাই টি ওয়ানটা বের করবো ইজ ইকুয়াল টু আমার কত হবে এন টু স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন ওয়ান স্কোয়ার এন টু স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আমার কত এন ওয়ান স্কোয়ার ফার্দার এটাকে সিম্পলিফাই করলে এন টুর ভ্যালু কত পয়েন্ট ফাইভ এন তার উপর স্কোয়ার তাহলে পয়েন্ট ফাইভ এর উপর স্কোয়ার ইন্টু এন স্কোয়ার আর নিচে এন ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে এন তাহলে এন এর উপর স্কোয়ার করলে এন স্কোয়ার তাহলে কি হচ্ছে এখন এন স্কোয়ার এন স্কোয়ার কাটা তাহলে টি টু এখান থেকে আমার আসতে আছে টি টু ইজ ইকুয়াল টু পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টি ওয়ান আগে টর্কটা কনস্ট্যান্ট ছিল বাট এবারকার টর্ক হলো কত পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টি ওয়ান এখন দেখুন এবার জাস্ট আমি যে কাজটা করতে পারি যে এটাকে টর্কের সাথে টর্ক ইজ প্রপোশনাল টু আবার কত ফাই ইন্টু আই এ তার ফাইটা কনস্ট্যান্ট এই সাইড থেকে যদি আমি লিখি টর্ক ইজ প্রপোশনাল টু ফাই ইন্টু আই এ তার ফাইটা কনস্ট্যান্ট এটা তো আমরা দেখলামই যেহেতু ফ্লাক্সের কোনো পরিবর্তন কোশ্চেনে কোথাও মেনশন করা নেই তাহলে এখান থেকে দেখুন টর্ক টি টু ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান এটা কি ভুল হইলো না এটা পয়েন্ট টু ফাইভ হবে আচ্ছা আমি এক কাজ করি এটা কি ইরেস করে দিই ইরেস করে একটু নতুনভাবে টি টু বাই টি ওয়ান এভাবেই রাখতেছি যেহেতু এখানে রেশিও হিসেবেই আসতেছে তাই টি টু বাই টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু আমার আসতেছে পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে টি টু বাই টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু আমার এখান থেকে টর্ক টর্ক ইজ প্রপোশনাল টু আই এ হ্যাঁ ঠিক আছে তাই টি টু বাই টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু আমার কত আই এ টু বাই আই এ ওয়ান ঠিক আছে তাহলে আই এ টু ডিভাইডেড বাই আই এ ওয়ান তাহলে আমি এখন রিপ্লেস করব টি টু বাই টি ওয়ান এর জায়গায় আমি লিখবো আই এ টু বাই আই এ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু পয়েন্ট টু ফাইভ এখন আমরা নিশ্চয়ই আই এ ওয়ানের ভ্যালুটা জানি আই এ ওয়ানের ভ্যালুটা হচ্ছে আমার টোয়েন্টি এমপিয়ার তাহলে আই এ টু এর ভ্যালুটা আমাদের দাঁড়াবে কত টোয়েন্টি এমপিয়ার ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ অর্থাৎ টোয়েন্টি এমপিয়ারের চার ভাগের এক ভাগ মানে কত পাঁচ এমপিয়ার তাহলে আই এ টু পেয়ে গেলাম তাইলে এখানে এখন ইউজ করব হচ্ছে দুশো মাইনাস কারেন্টটা চেঞ্জ হয়ে বিশ ছিল এখন হয়ে যাবে পাঁচ ইন্টু রেজিস্টেন্সটা অবভিয়াসলি পয়েন্ট ফাইভ থাকবে না পয়েন্ট ফাইভের সাথে সিরিজে একটা রেজিস্টর যোগ করতে হবে যে রেজিস্টরে যে রেজিস্টরকে আমরা মনে করলাম আর প্রাইম তাহলে এইটাকে যদি একটু ছোট বানিয়ে নেই ফাইভ দুশো বিশ মাইনাস ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ দেখুন আমি ক্যালকুলেটার হিসাব করতেছি ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমার আসছে দুশো সতেরো দশমিক পাঁচ দুশো সতেরো দশমিক পাঁচ মাইনাস ফাইভ আর প্রাইম এখন আমরা দেখুন এই যে এই যে এই ইকুয়েশনটা হুবহু সেম টু সেম ইউজ করবো অর্থাৎ উপরে হচ্ছে ইবি টু তো ইবি টু বলতে এখানে ইবি ফোর তাই দুশো সতেরো দশমিক আমার যেহেতু জায়গা কম আমি একটু শর্ট করে করতেছি দেখুন দুশো সতেরো দশমিক পাঁচ মাইনাস ফাইভ আর প্রাইম 
डिवाइडेड बार कत आगे कत दुशो दस इज इक्ल टू हमारे ऊपर हे एन टू एन टू हम कत पॉइंट फाइव एन डिवाइडेड बन तेज़ काटाटी है शुद्ध पॉइंट फाइव एन और एन काटाटी है पॉइंट फाइव तेल एखान प्राइम व्यलूट सरसर बेर फिलब कत आई एक क्योंकुलेटर डिटेक्ट करते देख सीम्पलि दुशो दस एर पॉइंट फाइव गुणन दुशो शत दशमिक पाँच थे से माइनस डिवाइडेड बच बॉन्ट पाँच ओहम तेल एक क्षेत्र मेंचार साथ सीजे बस पॉइंट पाँच ओहम रखले ये एमपियार से आनते पाँच एमपियार और लोड टोटा जो कंडिशन आचुअलि से कंडिशन के फिल आप कर गलसार एटा आंसार तो आज के मत भिडियो एखे ही शेष करीडियो जो भाव लेगे थे अवश्य भिडियो एक लाइक देवें बंधुर सी बस बस शेयर करबें और चैने नतून होवश्य चैनल सबसक्राइब कर धन्यवाद